سوال یہ ہے کہ عید کی نماز کہاں ادا کرنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابی اجمعین دیکھئے ایک بات اس سے تو کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کا جو طریقہ رہا ہے وہ عید کی نماز وہ مسلح عید میں ادا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور باقی کے درمیان میں ایک جگہ تھی جسے عید کی نماز پڑھنے کے لیے متعین کر دیا گیا تھا بلکہ بسا اوقات جنازے کی نماز بھی وہیں پر ادا کی جاتی تھی وہ مسلح عید تھی تو اصل چیز یہ ہے کہ عید کی نماز کہاں ہونی چاہیے مسلح میں اسی لیے حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبل خروج الامام الا المسلح قبل خروج الناس الا المسلح تو گویا اصل جو عید کی جگہ ہے وہ عام مساجد نہیں ہے اصل جو عید کی جگہ ہے وہ جامع مسجد نہیں اصل عید کی جگہ کیا ہے وہ مسلح مسلح ہے اگر کوئی ایسی اضطراری صورت بارش ہو رہی ہے یا اور کچھ ہے کہ مسلح میں کھلی جگہ میں نماز نہیں پڑھا جا سکتا تو وہ اس کی اس کوئی اس طرح صورت ہے لیکن اصل یہ ہے حتیٰ کہ متأخرین میں سے بعض علماء نے جن میں علامہ البانی بھی ہیں وہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ مسلح یعنی باہر نکل کر کے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے اور امام ابن حزم رحمہ اللہ اگرچہ صراحت انہوں نے وجوب کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے لیکن ان کے اسلوب سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اگر کم سے کم لفظ واجب اور فرد نہیں تو اس کے قریب اس کو ضرور مانتے ہیں کہ بغیر کسی مجبوری کے عید کی نماز کو مسجدوں میں ادا نہ کیا جائے کہاں پڑھا جائے اس کو مسلح مسلح میں ادا یعنی ایک میدان ایک جگہ خاص ہونی چاہیے عید کی نماز کے لیے جی جی شیخ اگر کسی وجہ سے عید کی نماز کے لیے مسلح خاص نہیں ہے تو کیا اسی صورت میں مسجد میں پڑھیں یا کسی دوسرے میدان میں کیا مناسب ہے دیکھیے اگر یہ سہولت میسر ہو سکتی ہے جی تو چونکہ عید کا مقصد جو ہے وہ ایک اسلامی شعیرے کا اظہار ہے جی اسلامی شعیرے کا اظہار ہے اور یہ باہر رہ کر کے مسجدوں میں رہ کر کے صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتا میں نے کہا نہیں ادا ہوگا لیکن صحیح طور پر جو اس کا مقصد ہے لوگ دیکھیں یہ دیکھیں اس ادا نہیں ہو پاتا لہذا اس کے لیے انسان کو حت الامکان یہی کوشش کرنی کو باہر نکل کر کوئی جگہ متعین کرے اور وہاں پر نماز پڑھے وقتی طور پر متعین ہو جائے یا برابر متعین رہے ہمیشہ کے لیے جی شیخ یہ بات اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس جگہ میں کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا ہے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسلح تھا بسا اوقات اس میں رجم کیا جاتا تھا جی ہے کہ نہیں اس میں رجم کا معاملہ تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کے لیے اندر کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے جی جی شیخ ایک بات میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں صورت حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اجتماعیت مقصود ہے اجتماعیت مقصود ہے ہمارے ہاں صورت حال یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ مسجدوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے بلکہ مسجد میں ایک ہی مسجد میں تین تین جماعتیں کی جاتی ہیں تو یہاں اجتماعیت کیسے ہو پاتی ہے بھائی دیکھیے میں کوئی بلکہ نہیں بلکہ شیخ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اس چھوٹے سے علاقے میں تین مسجدیں ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اجتماعیت کے لیے ایک جگہ جمع ہو کے پڑھا جائے تینوں مسجدوں میں اہتمام کیا جاتا ہے اس تعلق سے کیا دیکھیے بات واضح رہے کہ میں کوئی مفتی نہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایک ہی مسجد میں عید کے لیے تین نماز ہوں یہ چیز اگر ہم ناجائز نہ کہیں تو کم سے کم محل نظر ضرور ہے جی اس کے جواز کی کوئی دلیل سامنے نہیں ہے اس کے جواز کی اب کل کیا ہوگا کہ ایک بار جمعہ پڑھ لیں کل دوبارہ کو دوسرا جمعہ پڑھنا شروع کر دے گا تیسری بار جمعہ پڑھنا شروع کر دے گا کیا اس کی شہادت کہیں علماء سے ملتی ہے مجھے تو نہیں یاد ہے کسی عالم نے لکھا ہو کہ ہاں بھائی ایک کسی علاقے میں جب کی جانتے ہیں یہ ایسی چیزیں جو ہمیشہ پیش آنے والی ہیں جی ہے نا تو اصل چیز یہ ہے کہ جماعت ایک ہونی چاہیے جی عید کی جماعت جو لوگ حاضر ہو سکتے ہیں حاضر ہو نہیں حاضر ہو سکتے ہیں تو گویا انہوں نے اپنے اوپر سے بہت خیر کو ضائع کر دیا جی جزاک اللہ اس کے لیے دیکھیے اس کے لیے بہت سے دوسرے انتظامات ہو سکتے ہیں اگر باہر کہیں جگہ نہیں ہے تو جیسے جمعہ ہوتا ہے نا لوگ روڈوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جی بغل کے جو گھر ہیں ان کو خالی کرا کے اس میں کھڑا ہو جائے جائے جی صورت ہوتی ہی نہیں ہوتی یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ میدان میں پڑھا جائے اجتماعیت مقصود ہے کسی وجہ سے اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی ایک ساتھ سب کو ایک جماعت میں پڑھنا جماعت جی جزاک اللہ شیخ شیخ یہ چونکہ مسئلہ بڑا اہم ہے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں یہ حقیقت بھی رکھوں کہ ہمارے ہاں صورت حال یہ ہے کہ شادی کے لیے پارٹی کے لیے یہاں تک کہ عقیقے کے لیے میدان کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے 
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوشش ہی نہیں کی جاتی ہے کہ عید کی نماز کے لیے میدان کو تلاش کیا جائے یا اس کے لیے کچھ کوشش کی جائے اصل میں ہمارے ہاں قیادت جو ہے وہ علماء کے بجائے اہل ثروت کے ہاتھ میں ہے جی ہائی حتیٰ کی دینی مسئلوں میں پرانے زمانے میں دیکھیے ہمارے علماء ہمارے قائد ہوتے تھے ثناء اللہ امرسری ابو الکلام آزاد یہ بڑے بڑے علماء لیکن آج یہ اہل ثروت جو پیسے والے ہیں یہ ہماری قیادت کرتے ہیں جی نماز کہاں ہو یہ طے کرتے ہیں کیسے جمعہ پڑھنا یہ طے کرتے ہیں امام یہ طے کرتے ہیں حتیٰ کی کیرت بھی یہ طے کرتے ہیں حتیٰ کی تجوید کا طریقہ بھی یہ طے کرتے ہیں ہاں الحمد للہ رب العالمین کوئی کھینچ دیا پکڑ کے پوچھتے ہیں اتنا لمبا تم کیوں کھینچتے ہو تو یہ جو مصیبت آ رہی ہے اس وجہ سے قیادت ان کے ہاتھ میں ہے تو یہ سارا انتظام کرتے ہیں اور علماء کی اعتاد بھی نہیں کرتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ یہی دیکھ چکے ہیں کہ جب علماء نے پورے علماء نے فیصلہ کیا کہ عید ہونی چاہیے نہیں مانا لوگوں نے جزاک اللہ شیخ میں یہ کہنا چاہوں گا شیخ ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے جیسے شادی کے لیے دیگر چیزوں کے لیے انتظام ہاں اسی طرف میں آ رہا ہوں اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ بالکل ممکن ہے کیونکہ یہی لوگ جو یہ اہل ثروت ہیں یہ لوگ پروگرام کا انتظام کرتے ہیں بڑے بڑے خرچے پہ پروگرام کرتے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے دیکھیے علماء ان کے پیچھے یہ اپنے تابع رکھتے ہیں تو یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں پروگرام کا انتظام کر سکتے ہیں عالی شان شادی کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں تو عید کی نماز کا بھی انتظام کر سکتے ہیں لیکن اب یہ ان کو سمجھ میں آئے ان کو بتایا جائے یا ان کی سمجھ میں بیٹھ آئے ان کو توفیق ملے تب ہی ہوگا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو انتظامیہ ہے انتظام کرنے والے ہیں ان کو سمجھایا جائے یا کوئی ایسی ذہن سازی کی جائے کہ بھائی یہ ممکن ہے تیاری کرو آپ دیکھیں ممبئی میں بھی الحمد بہت ساری جگہوں پہ میدان میں ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ میدان کا انتظام ہوتا ہے تو جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں اور لوگ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جی جزاک اللہ شیخ ناظرین دیکھا آپ نے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے بڑا اہم سوال ہے آج ہماری صورت حال یہ ہے کہ ہم عید کی نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں اور جیسے تیسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیں ایک اہم عبادت ہے اسی انداز میں انجام دی جانی چاہیے جس انداز میں اللہ کے نبی کا طریقہ ہے آپ نے کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے شیخ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ عید کی نماز یہ کھلے میدان میں ادا ہونی چاہیے یہ مستحب افضل اور بہتر ہے شیخ نے اس حوالے سے کئی اہم باتیں رکھیں آج صورت حال یہ ہے کہ ہمارے سماج میں شادی کے لیے پارٹی کے لیے پروگراموں کے لیے پیسے خرچے کیے جاتے ہیں اور بہت زیادہ خرچے کیے جاتے ہیں انتظامات کیے جاتے ہیں سوال یہ ہے کیا عید کی نماز کے لیے ہم یہ کوشش نہیں کر سکتے یا کوشش کہاں تک کر رہے ہیں دیکھیے یہ دینی فریضہ ہے اگر آپ ذمہ دار ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ انتظام کریں آپ کے اس انتظام کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں پورا علاقہ پورا معاشرہ سنت کو صحیح طریقے پر انجام دے سکے گا اس لیے میری گزارش ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے अपने केबल या डी टी एच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है